हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमारे 45 प्लस मार्क्स जो है वो आराम से आ जाए मैक्सिमम बच्चों का देखा गया है कि मैथ्स और इंग्लिश इन दो ही सब्जेक्ट में से उनका कोई एक सब्जेक्ट जो होता है वो डिफिकल्ट होता है और काफ़ी कुछ बच्चों का तो दोनों ही डिफिकल्ट होता है ठीक है तो मैथ्स और रीजनिंग का जो वीडियो है उसका लिंक नीचे आप लोगों को मिल जाएगा जीए का भी मिल जाएगा अभी हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है कि कैसे हम लोग 45 प्लस ला सकते हैं पहले हम लोग पैटर्न देख लेंगे सी और सी दोनों का पैटर्न देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पैटर्न क्या होता है कितने मार्क्स के लिए आता है और इंग्लिश का क्या वेटेज है इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त वेटेज है अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से बनते हैं और उसके बाद कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हमको पढ़ाई करनी है कि एक महीने के अंदर अंदर हमारा जो है एग्ज़ाम क्लियर होने लायक हम आराम से पढ़ ले हमारे 40 प्लस या 45 अच्छे से अगर आप पढ़ते हो थोड़ी आप मॉडरेट लेवल की इंग्लिश कर लेते हो यानी स्टार्टिंग लेवल का आपको अभी से आता है उसके बाद अगर आप इस हिसाब से फॉलो करोगे तो आप आराम से फोर्टी प्लस जाओगे या फिर आपकी स्टार्टिंग भी है तो भी आप फोर्टी प्लस तो आराम से इंग्लिश के अंदर चले जाओगे और जो आपको कंपल्सरी होना ही चाहिए क्योंकि जैसे जैसे ऐसे आपका टायर निकल जाएगा अगर आप 35 भी लेके आते हो और दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करते हो तो लेकिन टायर टू में आपको प्रॉब्लम होगी क्या प्रॉब्लम होगी अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे एक एक चीज है सबसे पहले तो पैटर्न ये सीपीओ का पैटर्न है ठीक है यहां पे आपका चार तारीख से बताया हुआ है आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है लेकिन काफी कम टाइम बचा है आपके पास आप देख सकते हो पैटर्न देखेंगे पहले यहां बताया रीजनिंग जनरल नॉलेज क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश कॉम्परेंशन 50 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे सबके लिए और उसके लिए जो मार्क्स होगा वो भी 50 50 होगा और टाइम ड्यूरेशन टू आवर्स का दिया रहेगा और जो निगेटिव मार्किंग रहेगी वो होगी वन बाई फोर यानी 0.25 पॉइंट टू फाइव वन मार्क्स का है ठीक है और उसके बाद टायर टू की बात करेंगे अच्छा चलो सी का भी बता देता हूँ सी में डिफरेंस क्या होगा बस यहाँ पर जो फिफ्टी क्वेश्चन है यहाँ पर ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे सी में बस डिफरेंस इतना ही है बाकी पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस सी और सी दोनों का सेम है मार्क्स उतने ही रहेंगे फिफ्टी मार्क्स बस सी में जो निगेटिव मार्किंग होगी वो होगी वन बाई फोर यानी जीरो पॉइंट टू फाइव और सी में जो मार्किंग होगी वो होगी जीरो पॉइंट फाइव जीरो क्योंकि वहाँ का एक क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए होगा ठीक है अब टायर टू की बात कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर बताया इन्होंने कि एक दिसंबर को आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा और दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो मार्क्स के लिए टाइम ड्यूरेशन होगा टू आवर्स का यानी यहाँ पर इंग्लिश ही है अगर आपकी इंग्लिश नहीं आती आपको तो आप भूल जाओ आपका टायर टू बिल्कुल नहीं निकलेगा आप फिजिकल भी क्लियर कर चाहते हो लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो टायर टू में तो आप फंसने वाले हो इसके बाद सी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखो सी जी टायर वन का तो बता दिया टायर टू में क्या इंपॉर्टेंस है देखो यहाँ पर पेपर टू आपका होने वाला है टायर टू का क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का होता है लेकिन क्वान्टिट्यूब की बात करोगे आप लोग देखो यहाँ पर हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे टू मार्क्स के लिए इंग्लिश में भी 200 ही मार्क्स दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है है ना यानी ये ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पूछने वाला है जाके बेसिक ही पूछेगा लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन उसने इसके लिए यहाँ पर कर दिया बेसिक लेवल के ही पूछेगा आपको मेन चीज़ इंग्लिश में क्या आने चाहिए उनको पी वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए कि एकदम इंग्लिश की एकदम पूरे खानदा माँ दादा परदादा एकदम खानदान तक एकदम आता रहे उसको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए बेसिक आने चाहिए कि वो नॉर्मल जिंदगी में जो इंग्लिश चाहिए रहती है वो सारी उसको आनी चाहिए इस लेवल की ठीक है अभी आप लोग आगे चलते हैं देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर ये तो बाद में देखेंगे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं किस तरह से बनते हैं और कहाँ पे ज़्यादा फोकस हम लोगों को करना चाहिए एरर डिटेक्शन ये सेकंड नंबर का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स पैरा जम्बल क्लोज टेस्ट नरेशन एंड वॉइस सेकेंड पार्ट में देखेंगे सिनोनिम एंटोनिम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एडम एंड प्रेजेंस मिस स्पेल्ट जिसने इसके पहले एग्जाम दिया है उनको तो देख के ही समझ में आ गया होगा जो पहली बार देने जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं यहां पे देखो दो तरह का होता है ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद में वो कैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं जैसे एरर डिटेक्शन है तो आपको ऑप्शन वन टू थ्री फोर एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें ऑप्शन लगाया रहेगा वन टू थ्री फोर और कौन से पार्ट के अंदर एरर है वो टिक करना रहेगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या करना रहेगा एरर वाले पार्ट को अंडरलाइन किया
क्लोज टेस्ट में क्या होता है आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा बीच में फिल इन द ब्लैंक्स ही रहेगा वो एक तरह से आ, उसके ऑब्लिक में आता है आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्परेंशन या तो रीडिंग रीडिंग कॉम्परेंशन आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा और यहाँ से पाँच क्वेश्चन बनते हैं फोर टू फाइव क्वेश्चन यहाँ पर लगभग बनते हैं दोस्तों ठीक है तो सी में बात करेंगे तो दस मार्क्स आपके क्लोज टेस्ट से निकलेंगे और सी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी लगभग इतने ही निकलेंगे ठीक है ना तो ये ऑब्लिक में आएगा क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्परेंशन साथ में नहीं आते पहले होता था कि रीडिंग कॉम्परेंशन ही आता था लेकिन अभी एक दो साल से देखने के लिए मिल रहा है कि क्लोज टेस्ट अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसके बाद नरेशन है और फिर वॉइस है एक्टिव पैसिव वॉइस देख लेना है आप लोगों को उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देख लेना है क्वेश्चन टैग वगैरह देखना रहता है तो सब ग्रामर के अंदर ही आ जाता है लेकिन यहाँ से कंपल्सरी बनते ये बता रहा हूँ मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम तो पता ही होगा उसके बाद रीडिंग कॉम्परेशन की बात कर दिए वन वर्ड सब्सिट्यूशन एडम एंड फ्रेजेस उसके बाद मिस स्पेल्ट मिस स्पेल्ट में स्पेलिंग गलत दी हुई रहेगी आपको करेक्ट करके लिखना है अब आपको स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कि किस हिसाब से आप फोकस करें देखो दो पार्ट आप लोगों ने अभी तक जहाँ भी इंग्लिश का देखा होगा थोड़ा बहुत प्रॉपर प्लानिंग तो आपने देखा होगा एक तो ग्रामर होता है एक तो वो कैब होता है तो अपन अपन अभी क्या करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है और मैंने इसको डिवाइड भी इसी तरह से किया है अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं आपने दिया होगा एग्जाम तो आपने देखा होगा एरर डिटेक्शन के दो क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भी दो होता है पैराजम्बल भी एक या दो क्वेश्चन बनते हैं क्लोज टेस्ट के पांच क्वेश्चन नरेशन का एक और वॉइस का एक यहाँ से एक एक इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से ठीक है ज़्यादा कब हो सकते हो सकता है सी में ज़्यादा हो जाए क्योंकि वहाँ पर फिफ्टी क्वेश्चन करना होता है लेकिन सी में एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको टायर वन में देखने के लिए नहीं मिलेगा टायर टू में तो लगभग दसों क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे आपको टू हंड्रेड में से तो यहाँ पर कितना टोटल हुआ दो चार छः आठ दस पंद्रह फिफ्टीन मार्क्स यहाँ से आपके बन रहे फिफ्टीन क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम दो से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे दो दो रीडिंग कॉम्परेंशन यहाँ पर ऑब्लिक में लिया था हमने या तो ये आएगा या तो ये आएगा वन वर्स सब्सिट्यूशन से दो क्वेश्चन और एडम फ्रेजेस से दो क्वेश्चन और मिस स्पेल्ट से आप ले सकते हो दो क्वेश्चन ठीक है यानी अच्छा मिस स्पेल्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं हम लोग फिफ्टीन मार्क्स आपके बन रहे हैं ग्रामर सेक्शन से उसके बाद में क्लोज टेस्ट को क्यों लिया ग्रामर सेक्शन में क्योंकि जो फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह आएगी आपकी वहाँ पे क्या होता है अगर आपको वो कैप नहीं भी पता मीनिंग नहीं भी पता फिर भी आप ग्रामेटिकली अगर उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पढ़ते से पता चलेगा वहाँ पर प्रपोजिशन आना है आर्टिकल आना है वर्ब आना है नाउन आना है वहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा और चार ऑप्शन में से क्या करोगे आप ऑप्शन को आउट करना चालू करोगे और बराबर आप पकड़ के वहाँ पर लिख लोगे ठीक है इसके लिए मैंने उसको ग्रामर सेक्शन में डाला है लेकिन वो कैब अगर आपकी वो कैब भी अच्छी है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि अगर वहाँ की ग्रामर में अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो तो अगर आपको मीनिंग पता है सेंटेंस का और ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके मीनिंग पता है तो आप आराम से वहाँ पर सेट कर सकते हो काफ़ी फोकस करने की जरूरत है यहाँ पर ठीक है वो कैब भी अच्छा करने की जरूरत है आपको लेकिन मैं वेटेज क्या आता है वो आपको बता रहा हूँ फिफ्टीन क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं और दो चार छ आठ सॉरी रीडिंग ऑपरेशन नहीं हाँ दो चार छः आठ आठ क्वेश्चन आपको सिर्फ दिख रहे हैं यहाँ पर वॉक एप से और मिस स्पेल्ट से दो कितने हो गए आठ दो दस और पंद्रह पच्चीस टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऐसे आपके यहाँ पर बनते हैं एक आध क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकता है जैसे फिलिंद ब्लैंक से एक कम हो जाएगा और वॉइस में एक ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर सिनोनिम एंटोनिम से एक क्वेश्चन कम हो जाएगा और वन वर्स इंस्टीट्यूशन में बन जा बढ़ जाएगा तो इस तरह से एक हाथ क्वेश्चन का होता है लेकिन जो एवरेज देखने के लिए मिलता है वो हम लोग को यही पैटर्न होता है ठीक है आप स्क्रीन ले सकते हो मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ दो 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 छः आठ ये दो वन वन यहाँ से टू टू ये ऑब्लिक में है टू टू यहाँ पर भी टू इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा बिल्कुल अब आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है कि एक महीने के अंदर आप आराम से निकाल लोगे वो स्टडी प्लानिंग थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ मीन्स इतना आप कर लेते हो ना तो आपको इनफ है ग्रामर के टॉपिक्स है आपके नाउन प्रो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब टेंस वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ब लॉ ऑफ इन्वर्शन कंजक्शन प्रिपोजिशन आर्टिकल क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंडीशनल सेंटेंस फ्रेजल वर्ब इस तरह से आपके आते हैं अब आपको क्या करना है इसको ये कितने गिन लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है अगर आप एक एक करके लेके चलते हो कि एक दिन के अंदर आज मुझे नाउन पढ़ना है
तो आप दो से तीन घंटा यहाँ पे देना है आपको दो घंटा देना है आपको नाउन के लिए ऐसा नहीं है कि आपने पहले ये सब नहीं पढ़ा आपने पढ़ा है बस आपको रिवाइज करके लेके चलना है आप दो घंटा नाउन को दोगे आपका पूरा राउंड उसके अंदर क्लियर होगा कुछ क्वेश्चन सेट भी आप लोग लगा लोगे नाउन के तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा उस तरह नेक्स्ट डे आप उठोगे प्रोनाउन पूरा कर लोगे उसके नेक्स्ट डे उठोगे एडजेक्टिव कर लोगे एडवर्ब कर लोगे टेंस कर लोगे ये सब आपका पड़ा हुआ है कुछ नया नहीं है ये ठीक है ना आप पहले से उठ के आ नहीं रहे हम लोग पूरा ग्रेजुएशन हम लोग ने लगभग कंप्लीट कर लिया है जितने भी सुन रहे हो सारों ने क्योंकि सी के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए सी के लिए भी चाहिए तो हम लोगों ने इतना पढ़ा ही है तो बस इसको एक बार रेफर करना है हम लोगों को बस आराम से तो दो घंटे में आप आराम से कर लोगे उसके बाद अगले एक घंटे में आपको क्या करना है तीन घंटा इसको टाइम देना है आपको दो घंटे में आप लोगों ने नाउन कर लिया अगले एक घंटे में आप लोगों को अपने वो कैप के ऊपर फोकस करना है सिनोनिम एंटोनिम एडम एंड फ्रेजेस इस चीज़ के ऊपर इस तरह से आप तीन घंटे का अपना शेड्यूल बनाओगे इंग्लिश के लिए मैथ्स के लिए भी आप दो से तीन घंटा बना सकते हो रीजनिंग एक घंटे से ज़्यादा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और जी के लिए आपको दो घंटे देना है इसलिए आप चार छः घंटा आठ घंटा अगर पढ़ते हो तो हाँ छः से आठ घंटा पढ़ते हो तो हो जाएगा ठीक है अगर आप तैयारी ज़्यादा टाइम से कर रहे हो एक साल से तैयारी कर रहे हो और छः महीने से कर रहे हो तो इससे कम टाइम दोगे तो भी हो जाएगा लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको इतना टाइम देना ही पड़ेगा अगर उनको ये दो महीने का जो टाइम बचा है इसके अंदर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो तो अगर आप रोज़ एक एक चीज़ करते हो तो आपका सिक्सटीन डेज में ये कम्प्लीट हो जाता है ठीक है और एक घंटे में आप जो वो कैप कर रहे थे तो हज़ार डेढ़ हज़ार सिक्सटीन डेज में आपके पास वो कैप भी हो जाएंगे रोज़ सौ वो कैप अगर आप करते हो एक घंटे में सौ so, अगर नहीं भी होते चलो पचास वो कैप करते हो फिर भी आपके सोलह दिन में आठ सौ लगभग वो कैप हो जाएंगे हज़ार पकड़ के लेके चलते हैं किसी दिन ज़्यादा हो गए तो ठीक है यानी पाँच सौ से हज़ार आप पकड़ दो सोलह दिन में हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है वापस से आपके नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में इसी का वापस से आपको रिविजन करना है फिर वापस से आप नाउन लो फिर प्रोनाउन लो फिर एडजेक्टिव लो तो एक महीने के अंदर यानी सिक्सटीन सिक्सटीन थर्टी टू डेज के अंदर आपके पास वो जो वो कैब था वो कैब आपको और पढ़ना है और पिछला भी रिवाइज़ करना है तो डेढ़ से दो हज़ार वो कैब आपके पास हो जाएंगे और एक बार आप एक महीने के अंदर ही इसको रिवाइज भी कर चुके होंगे उसके बाद में भी अगर कल से ही आप ये स्टडी स्टार्ट करते हो तो एक महीने में आपका हो जाएगा उसके बाद भी अगर आपको एक महीना टाइम बचता है तो वापस से आप रिवाइज़ कर सकते हो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो या आपका मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है तो वहाँ पर फोकस कर सकते हो और इस वीडियो को अगर आप लेट देख रहे हो यहाँ से एग्जाम के लिए एक महीना बाकी है तो इस तरह से अगर आप फॉलो करते हो कि रोज़ दो घंटा मैं ग्रामर को दूंगा एक घंटा मैं वो को दूंगा इस तरह से इंग्लिश पढ़ूंगा उसके बाद में आपका तीन हाँ थ्री हार्स यहाँ पर हो गया इसी तरह से मैथ्स आप लोगे एक महीना टाइम आपके हाथ में आप फर्स्ट डे से आप चैप्टर वाइज लिख लोगे कि टोटल कितने हैं ट्वेंटी टू थर्टी चैप्टर्स होंगे रोज एक चैप्टर लोगे खत्म करना है आज मुझे दो से तीन घंटे के अंदर तीन घंटा आपने उसको भी दे दिया तीन घंटे में मुझे मैथ्स खत्म करना है एक चैप्टर रोज का तो आपके तीस चैप्टर हो जाते हैं तीस दिन में उतने तो होंगे भी नहीं मैथ्स के अंदर कुछ कमी है ठीक है तो एक महीने में आपका मैथ्स भी हो जाएगा उसके बाद जी बचता है तो जी को डेढ़ से दो घंटा देने की जरूरत है उससे ज़्यादा नहीं और रीजनिंग को एक घंटा तो आठ से नौ घंटा इस तरह से आप लोग रोज़ अगर देते हो तो आप आराम से एक से डेढ़ महीने के अंदर आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो और उतना टाइम आप लोगों के पास अभी फ़िलहाल बचा हुआ है और इसके अंदर भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा स्पेशल आपको लगता है कि इसके ऊपर हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसके रूल्स बता दो जैसे वॉइस हो गया या टेंस हो गया या फिर कुछ पैरा जंबल के प्रॉब्लम्स हो गए या फिर सिनोनिम एंटोनिम तो चलो आप लोग रटी लोगे कुछ एरर डिटेक्शन के प्रॉब्लम हो गए या कोई भी टॉपिक या इसके अंदर से कोई टॉपिक आपको चाहिए कि एक्सप्लेन करके दो आर्टिकल प्रपोजिशन कंजक्शन या भी कोई भी टॉपिक आपको चाहिए कि एक्सप्लेन करके दो सर हमको तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ सबका तो पॉसिबल नहीं होगा लेकिन कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं ट्राई करूँगा देने की अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलते हो तो या फिर अपने मन के हिसाब से भी कुछ ट्राई करूंगा लेकिन मैथ्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स में ही प्रॉब्लम होती है उनको ठीक है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही बेस्ट ऑफ लक इस तरह से आप करोगे तो आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा बाकी जो वीडियोज हैं रीजनिंग के मैथ्स के और जीए के उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां से देख देख सकते हो वो वीडियो भी आप लोग अभी के लिए इतना ही थैंक यू बाय बाय चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन का बटन जरूर दबाए उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर वीडियो का थैंक यू बाय बाय